ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎಕೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಕೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಹತ್ವ ಕೈಗಾರೀಕರಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದರೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಅವರು ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಅವರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಇವರು ಐಎಫ್ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕಾಲಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಟೈಗರ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರೂ ಹೌದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಫ್ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಐ ನಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಲಿಡೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅರಿಶಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಾಧಕರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂದು ಎಕೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಸಂಬಂಧ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಜೀವಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ನೆಲ ಜಲ ಇವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ತಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರು ನಾನೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪ್ಪ ಏನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಫುಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆರೆ
ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅದನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರನ್ನು ನೀರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಂದೆ ಸಿ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಡಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಐದಡಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಮೂರಡಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಎರಡಡಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಒಂದಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನೀರು ಕೋಡಿ ಹರಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆರೆನ ಏನೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಯು ಶೇಪ್ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆನ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆ ನೀರು ಸಹ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ನೀರಾದರೂ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನೀನು ಡೈವರ್ಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಟು ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರ್ ಬಟ್ ಡಿ ಸಿ ಟಿಂಗಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಇದ್ದರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ವಿಡಂಬನೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟು ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಕೆರೆ ಶುದ್ಧಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಸರ್ ಇದು ಏನೋ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ದು ಈ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ದು ಈ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಾಕು ಆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ನೀನಾದರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಚಿಂತನೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯು ಜಿ ಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ದುಡ್ಡು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದು ಇದು ಭಾಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಿ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಕೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾವಿರದ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸೀವೇಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಅರೌಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸೊ ಆ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋ ತೌ ಫೋ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಒಂದು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಕೋಲಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸೀವೇಜ್ನ ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು ಆ ನೀರನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಯಿತು ಥೌಸಂಡ್ ಕರೋರ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕರೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲ್ವ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಾವು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಓವರ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಓವರ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ನೀರು ತರೋದೇ ಕಷ್ಟ ತಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೇನು ತಿಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲೇ ಬಂತು ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಟ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲೇ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಇ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಆದಂಥ ನೀರನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೇ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ನೀರನ್ನು ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ತೋಟ ಮಾಡಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಝಡ್ ಎಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದೇ ಆಪರೇಟ್ ಝಡ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಝೀರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅವರ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ ಏನು ನೀರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಝಡ್ ಎಲ್ ಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದೇ ಯುವರ್ ಇಂಟು ಝಡ್ ಎಲ್ ಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಡಿವಾಣ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆರೆ ಅದು ಇದು ಹಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಸೀವೇಜಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟಾದರೂ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ಕೆರೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ದೂಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ತಿಂಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಸಮ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋ
ಬಹಳ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರನಾದಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಫೈನ್ಲಿ ಎ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಏನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಚಾಲ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇದು ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ರೇಸ್ ಐ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಊರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿದ್ದೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನರ್ಸರಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕೀಗ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿ ಇವೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡು ನಾನು ನರ್ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅವನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ ಅವನು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಅವನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕೋದು ಇಟ್ 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 ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿತು ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಸಿ ಕಾನೂನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅಥವಾ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಡೆಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೀ ಎರಡಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಸಾವಿರದ ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅದು ನಾನು ಸೊತ್ತು ನಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ದಿನ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ನೀರಿನ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನೋ ಅರ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಸಿಗಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಸಪೋಸ್ ಕುಡಿಯ
ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಸಿ ನನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಲವಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಆ ಕಾನೂನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಚಾಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಹೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ರೈಲ್ ನೋಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಕಲ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ತರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜಮೀನು ಹಾಳಾಗಿದೆ ನಾನು ಕುಡಿಯ ನೀರಿಂದ ಇದು ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ದುಸ್ತರ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಜ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇದೇ ಥರ ಬಂದು ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏ ಏನಪ್ಪ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ರೀ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ವಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯಿತು ಸಿ ನೀನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಂದ ನೀನು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಶಾಲ
ಸಾ ಇಲ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಆರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಊರಿಗಿದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಊರಿನವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಊರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮನಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದಿನ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿನ್ ಓವರ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮಂಡ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನೋ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನ ಅದು ನಡೀಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳಿತಾಳೆ ಅಂತ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳಿತಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಏನೋ ಶಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳಿತಾಳೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟ್ರು ಗಂಗೆವರೆಗೆ ಸೇರೋದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾಳೆ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ಲು ತೊಳಿತಾಳೆ ಕೂಡ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಿವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿ ಓಡಿ ಇದೆ ಸಿ ಓಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟರ್ಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಎಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆನೇ ಮಲಿನ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನು ಗಂಗೆ ಇದಿತ್ತು ಆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಮೀರಿನೂ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಪಾಪ ತೊಳೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಯಾತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸೀವೇಜ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದೇ ಬರೀ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನ
avoiding landfills so putting up processing plants so avoiding leachate going to drains so putting up big you know big type big ticket programs nan helidnalla iga aitu 1000 crore kharch maadi 1000 ml tertiary treatment maartakanta program maartivi both big time big time programs as well as decentralized water purification systems aya bhagadalli na alle treat maadbeku matta treat maadad neerana ade park alli use maadbeku so adashtu you know integrated approach tagondu you know namma you know municipal solid waste and the sewage waste and now manage Marde Hodre uh, I think you know time to come Tumba Kastagate in fact you know um, I don't know where we may end up okay we may have to abandon you know the um, one time a little you know I go the laundry you know life can never come to stand still life moves and other ones below number kill regret too but you know, whatever the kettle do, when the other person like COVID, nam kill kuru to, uru nillatte, desha nillatte, prapanchano nillatte, namuna naavu chana ignore kuru the hoodre anthe. So, this uh, example nam kanmunde ide, okay? So now um, responsible lagi behave mar the hoodre. Na anything can happen. Lakshakare, noor bola. Ii mere ko sakshto mind opening, vichara garna namu ke nanjde hunch kone jare. Nama, Yochina, Lahari, Chintanagar, Nami, Yavikal, Nespeko, Nina, Nirvana, and Hig, Madweko, Sakai, I will Yojin on the Kaigo Tide, Sakashtu Mahitin and Hidre, Nina Nirvana, Lurukuda, Madonna, and the Hail Tiger Talika Mustadi, Sir Nikanantan, Namaskar, thank you.